வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பேபி சமையலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஓவனில் வத்தல்லாம் காய வைக்க முடியுமா அதுதான் பார்க்க போகிறோம் எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஓவனில் வத்தல் காய வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இந்தியாவில் மாதிரி வெயில் பல வெயில் வெளிநாட்டில் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் எங்களுக்கும் வத்தல் போடணும் கொஞ்சம் ஆசையாக இருக்கும் சரி நம்ம ஓவனில் தான் இருக்கே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் வத்தல் காஞ்சு வந்திருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பேபி சமையல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுநர் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஜவ்வரிசி வத்தல் தான் ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு ஹாஃப் கப் ஜவ்வரிசி எடுத்து ஆறு மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அது ஊறுனதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடித்து எடுத்துடலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிகிற வரைக்கும் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ நான் இட்லி பாத்திரத்துலலாம் இந்த வத்தல் செய்ய போகிறேன் டேரெக்டாக நம்ம ஓவன்லேயே கூட அந்த ஜவ்வரிசை வைக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப லாங் டைம் ஆகும் அதனால் நம்ம இதில் பாதி அவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா காய வைக்கிற ப்ராசஸ் மட்டும் நம்ம ஓவனில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜவ்வரிசி கூட தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை பச்சை மிளகாய் நல்லா அரைச்சி அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பிளெயினாக தான் போட போகிறேன் அதனால் இதை மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் எண்ணெயை க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கலந்து வச்சுருந்த ஜவ்வரிசி எடுத்து நல்லா தின் லேயராக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமாக இருந்தால் வெந்துடும் ஆனால் ஓவனில் காயறதுக்கு லேட் ஆகும் அதனால் நம்ம ரொம்ப தின் லேயராக எல்லாத்தையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா தின்னு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே எல்லாமே தின்னாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி கொதித்த உடனே இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் இது வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கு நடுவில் நம்ம பேக்கிங் ட்ரேல இந்த பேக்கிங் ஷீட் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு ரெடியாக வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்துடுச்சு வெந்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கிளியர் கிளியர் பால்ஸாக மாறிடும் அது அதுக்குள்ளே நம்ம ஓவனை ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து ஆற விட்டலாம் சூடாக எடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வராது அதனால் நல்லா ஆற விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்து சுற்றி ட்ராப் ட்ராப்பாக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஓரத்துலேருந்து நம்ம சுரண்டி எடுக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பாக வர வர அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆற விட்டுட்டால் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் ஆறாமல் எடுக்காதீங்க அப்புறம் நமக்கு ஷேப்பே வராது இந்த மாதிரி அழகாக ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸ்லைட் பண்ணோம்னா அழகாக நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் இது அப்படியே நாம் இந்த பேக்கிங் ட்ரேல ஒன்று ஒன்றா வச்சிடலாம் ஆற விட்டு எடுத்ததால் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பாக அழகாக வந்துடுச்சு எனக்கு இதை நான் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் செஞ்சுருக்கேன் அரை கப் ஜவ்வரிசி எடுத்ததுக்கு எனக்கு மொத்தமாக சிக்ஸ்டீன் வத்தல் வந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீஹீட் பண்ணால அதே செல்சியஸில் இப்போ நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே ஹீட் பண்ணிடலாம் பேக் பண்ணலாம் ஹீட் பண்ணலாம் எது வேணால் சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் டென் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துட்டேன் மேலே நல்லா காஞ்சிடுச்சு அடுத்த சைட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் கையில் நல்லா ஒட்டுது ஆனால் மேலே நல்லா காஞ்சிச்சு பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டுடலாம் ப்ரீஹீட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ப்ரீஹீட் பண்ணேன் அதே செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துருக்கேன் இப்போது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா அழகாக திருப்பி விட்டுடலாம் ஒரு வேளை டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரியில் நம்ம மொத்தமாக காய வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வத்தல் ஓவன்லேயே பொறிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் பொறிக்க முடியாது இப்போ நம்ம இந்த டெம்பரேச்சரை செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு குறைச்சிடலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ காய வைக்க தான் போகிறோம் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு சைட்லையும் ஒட்டவே இல்லை ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்குது பாருங்கள் 
அழுத்தும் போதே தெரியுது கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அதில் இன்னும் நல்லா காயில் நம்ம இதே ப்ராசஸ்ஸே செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் டெய்லி வச்சு வச்சு எடுக்கும்போது நல்லா காஞ்சிடும் நான் ஒரு டூ டேஸ்க்கு இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணேன் நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு வெயிலில் காய் வச்ச மாதிரி அழகாக வந்துடுச்சு நான் கொஞ்சம் வத்தல் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் காரெல்லாம் போட்டு ட்ரை பண்ணேன் இப்போ தான் நல்லா வத்தல் போட வருது காஞ்சி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய வத்தல் போட்டேன் நான் காய் வைக்கிறது எல்லாமே சேர்த்து காய் வச்சிட்டேன் இது வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ண ரெட் கலர் வத்தலுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ கிளியராக அழகாக வந்திருக்கு காஞ்சி இதை நம்ம இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எண்ணெயில் பொறிச்சு இப்படி அழகாக வத்தல் விரிஞ்சு வர்றதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது நாமளும் வத்தல் போட்டோம் ஓவனில் அப்படின்னு இதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு பசங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்சிது நம்மளும் இனிமேல் ஓவனில் வத்தல் போடலாம் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போட முடியும் நமக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பீட்ரூட் வத்தல் அவ்வளோவா ரெட்டாக வரல இந்த கலரில் தான் வந்துச்சு எல்லா வத்தலுமே ரொம்ப சூப்பராக புரிஞ்சு வந்தது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ நல்லா வரும்னு ஏதோ ட்ரை பண்ண அழகாக வந்துடுச்சு இதுக்கப்புறமா நான் இந்த மாதிரி தான் வத்தல் போட்டுக்கிறேன் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி வத்தல் பொறிச்சு சாப்பிடும்போது நம்மளே செஞ்சு அதுவும் ஓவனில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு யாராச்சும் வெளிநாட்டில் வத்தல் போட முடியலன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் வத்தல் போட முடியும் அந்த டெம்பரேச்சர் மட்டும் உங்கள் ஓவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் அந்த இட்லி பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்து வேக வைக்கும் போது மட்டும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் டேயில் வைக்கும்போது குறைச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக சூப்பராக வந்துச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம சேனலை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய